বাবা মারা গেছে এরপরে মা ছিল উনি মারা গেছে আল্লাহ আবু আকবর তাতে ছবি আছে মার মার এই ভাই কি পাইলাম আপনি আপনি যে লাস্টে বলছিলেন যে আর কিছু মনে পড়ে কিনা বা গোপনীয়তা কোনো কথা আছে কিনা আমি বললাম আর নাই আর আসলে ছিল আসলে একটু ছিল আচ্ছা যেটা আপনি বলেন নাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো করছেন যারা আপনাকে দাবি করে আসছে তাদের সামনে এটা জিজ্ঞেস করেন তাদের মুখ থেকে তাদের জানার কথা জি জি আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা আল্লাহ সবার মঙ্গল করুক সেই শুভকামনা জানিয়ে শুরু করছি আপন ঠিকানার আরও একটি আপডেট ভিডিও এবং শুরুতে জানিয়ে রাখছি ভিডিও নাম্বারটা হচ্ছে একশো বান্ন মানে পর্ব নাম্বার একশো বান্ন বেসিক ভিডিওর এবং যিনি আমাদের অতিথি ছিলেন তিনি হচ্ছেন মহসিন তিনি এসছেন সেই দুবাই থেকে প্রচার করা হয়েছিল এই মাসের মানে মার্চ মাসেরই তিন তারিখে তিন তিন দু হাজার বাইশ এবং আমরা যদি এটা সফল হই তাহলে সফলতার সংখ্যা দাঁড়াবে একশো তিন আমি শুরুতেই নিয়মকানুন সম্পর্কে আরও একবার অবগত অবগত করছি আপনাদেরকে যে পাঁচটি ধাপে আমাদের এই ভিডিওটি সম্পন্ন হয় এখন যেটি করছি সেটা হচ্ছে সূচনা পর্ব দ্বিতীয় ধাপে মহসিন মহসিন চলে এসছেন আরও আধা ঘন্টা আগে মহসিন এবং মহসিনের পরিবার যারা এসছেন বর্তমানে তাদের সঙ্গে আমি কথা বলবো তারপরে কথা বলবো মহসিনের পরিবার যারা দাবি করছেন তাদের সঙ্গে এবং চতুর্থ ধাপে গিয়ে গেট টুগেদার হবে মহসিনের সঙ্গে তিনি যাকে চিনতে পারেন তার পঞ্চম ধাপ সিচুয়েশনাল যদি প্রয়োজন হয় মহসিন যদি এগ্রি করেন যদি সব কিছু পজিটিভ থাকে তাহলে আমরা পঞ্চম ধাপে যাব তো এই পুরো প্রক্রিয়ার মধ্যে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা কেবলমাত্র বেসিক ভিডিওতে যিনি আসেন তার অর্থাৎ মহসিনের তিনি বলবেন এটা তার পরিবার কি না তিনি যে সব তথ্য দিয়েছেন সেই তথ্যের বেসিসে একটি পরিবার মিল পাওয়া গেছে এবং তারা দাবি করেছেন যে মহসিন তাদের পরিবারের সন্তান এখন বাকি সিদ্ধান্ত মহসিনের উপরে আমাদের কাজ হচ্ছে শুধুমাত্র আংশিক এবং অসম্পূর্ণ তথ্যের আলোকে আমরা শুধু ভিডিও তৈরি করে যদি তাকে কেউ দাবি করেন সমস্ত ঘটনার সাথে মিল পেয়ে বা তথ্য মিল পেয়ে তাহলে তাকে তার সামনে হাজির করা এরপর ভিক্টিম যিনি আছেন তিনি সিদ্ধান্ত নেন এবং আমরা জোর উৎসাহ দেই ডিএনএ টেস্ট করবার জন্য যেহেতু দুই পক্ষই প্রাপ্তবয়স্ক তারা পরবর্তীতে ডিএনএ টেস্ট করে নেবেন নিকটস্থ থানায় গিয়ে আরজি জানিয়ে তারা পরবর্তীতে ডিএনএ টেস্টের স্টেপ নিতে পারেন আর ডিএনএ টেস্ট বিষয়ক কোনো ধরনের কোনো সহযোগিতা স্টুডিও অফ ক্রিটি বার্স এন থেকে করা হয় না আর্থিক সহযোগিতার বিষয়টি খুব শীঘ্রই আপনাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হবে ডিএনএ টেস্ট যদি কেউ করতে চান এবং সেখানে যদি কোনো আর্থিক সহযোগিতার প্রয়োজন হয় সেটার তার অবস্থা বুঝে এবং কি পরিমাণ আর্থিক সহযোগিতার প্রয়োজন হচ্ছে সেটার একটা পার্সেন্টেজ আমরা আমাদের অফিস থেকে অ্যানাউন্স করব খুব শীঘ্রই তো এই হচ্ছে বিষয় এবং এই পুরো প্রক্রিয়াতে আমাদের এখানে যারা অতিথি আসেন দুই পক্ষ থেকেই কোনো ধরনের কোনো উপঢৌকন এবং একই সাথে কোনো ধরনের কোনো অর্থ নেওয়া হয় না এটা আপনারা সবাই জানেন এই নিয়ম কারণের কথা বললাম এবার আসি মহসিনের যে ব্যাপারটি ঘটেছে সেটা আমরা গত ভিডিওতে মানে এই যে একশো পঁয়ত্রিশ নম্বর ভিডিও যেটা গেল নার্গিসের যেটা আপনারা গতকালকে দেখেছেন সেই ভিডিওতে আপনারা দেখেছেন যে আমি বিস্তারিত বলেছি যে মহসিনের ব্যাপারটা এবং একই সাথে আমাদের নতুন যে একটি ইউটিউব চ্যানেল ওপেন করা হয়েছে আপন ঠিকানার যে চ্যানেলটি আপনারা আমাদের ইউটিউব চ্যানেল আর জি কিবরিয়া ইউটিউব চ্যানেলে গেলেই ওখানে কিন্তু আপনারা পেজের মধ্যে দেখবেন যে ট্যাগ করা আছে এবং ওখান থেকে আপনারা সাবস্ক্রিপশন করে বেল বাটনটি অন করে নেবেন এবং এই চ্যানেলটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে আপন ঠিকানার সবগুলো ভিডিওই যত রকমের ভিডিও আসতেছে সবগুলো ভিডিওই খুব শীঘ্রই এই চ্যানেলটি থেকে শুধুমাত্র প্রচার করার পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে ইউটিউব অ্যাঙ্গেলে মানে ইউটিউব এরিনাতে অর্থাৎ আর জি কিবরিয়া পেজটি থেকে আমরা ধীরে ধীরে সুইচ করতে যাচ্ছি আপন ঠিকানার ইউটিউব চ্যানেলে এবং আপনারা দেখবেন যে কোনো ভিডিও প্রচার হলে তাৎক্ষণিকভাবে ভিডিও আপডেট মানে আমরা কোনো পরিবারের সন্ধান পেয়েছি কিনা সে জাতীয় ভিডিও আপডেট কিন্তু আমরা এই আপন ঠিকানার ইউটিউব চ্যানেলে দিচ্ছি সুতরাং আপনারা ওখানে গিয়ে সাবস্ক্রাইব করে আপনারা অ্যাক্টিভ থাকবেন এই হচ্ছে বিষয় 
আর আরেকটি যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে মহসিনের যেই তথ্যটা সেটা সফল করতে আমাদের খুবই কম সময় লেগেছিল এবং সেটার পেছনের অন্যতম কারণটা হচ্ছে মহসিন পরিবারেরই কোনো একজন ব্যক্তি যিনি অনেক দিন ধরে আমাদের ভলেন্টিয়ার যারা আছেন তাদেরকে নক করে রেখেছিলেন তুহিন ভাই সেই ডাটা সংরক্ষণ করেছিলেন এবং এই ভিডিওটি প্রকাশ হবার পরপরই যখন তথ্য মিলিয়ে গেছে তখন সেই ব্যক্তিকে তিনি নক দিয়ে জানান এবং তারা ভিডিও দেখে কনফার্ম করেন যে হ্যাঁ এটাই তাদের হারিয়ে যাওয়া পরিবারের সদস্য তো এটা খুব অল্প সময় লেগেছিল আমাদেরকে যাই হোক আমি আজকে সূচনা পর্বটার বড় করব না আমি কথা না বাড়িয়ে চলে যাচ্ছি দ্বিতীয় ধাপে আসসালামু আলাইকুম সরি আমি একটু লেট করে ফেলেছি সকালবেলা একটা কাজ ছিল রেকর্ডিং এর যে কারণে আপনাদের একটু বসতে হয়েছে এটা কে আসসালামু আলাইকুম কি নাম ভাই আপনার সুলতান মাসরুর সুলতান হাফিজ সুলতান মাসরুর আচ্ছা মাসরুর ওকে বাবার কি কাহিনী আজকে জানেন তো জি আপনার মতোই হয়েছে একদম কপি বলা চলে তো একটু বলেন মানে বাবাকে কতটুকু দেখছেন তার পরিবারকে আসলে মিস করার কোনো সময় শেয়ার করতো আপনাদের সঙ্গে বাবা এমনি শেয়ার করতো না তবে ওনার মনে মনে কষ্টটা উনি চাপিয়ে রাখতো আমাদের জন্য মানে কোনো কিছু বলতো না অনেক সময় দেখতাম যে বাবা আমাদের আড়ালে আমাদের সামনে যখন আসে তখন খুব হাসি খুশি থাকে তো ভিতরে ভিতরে কি জানি ওনার মনে ঠিকানাটি আপনার ঠিকানা হচ্ছে হলো বড়দেশ উত্তর আট নম্বর ওয়ার্ড দক্ষিণ বনিগ্রাম কানাইঘাট সিলেট বনিগ্রাম সরি বনিগ্রাম কানাইঘাট সিলেট থেকে তো আপনার কি অবস্থা বলেন মহসিন সাহেব আপনার আপনার ঘটনা তো এরকম ঘটনা আমাদের এখানে কখনো ঘটে নাই আপনার ভিডিও পাবলিশ হওয়ার তিন মিনিটের মধ্যে তুই না আমাকে নক দিয়েছে আমি তো বলেছি বোধ আপনি ভিডিও গুলো দেখেছেন আমাদের নতুন ইউটিউব চ্যানেলে ওখানে বলেছি এবং আপনার এই ভিডিও নিয়ে আমাদের গতকালকে যে আপডেটটা গেছে সেখানেও আমি একটা বিস্তারিত নতুন কিভাবে আপন ঠিকানাকে এগিয়ে নেওয়া যায় সেখানে আমি তথ্য শেয়ার করেছি আপনার এই ভিডিওটা আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে এই বিষয়টা নিয়ে আমরা অনেক আগে থেকে কাজ করতে চাচ্ছিলাম তো যাই হোক এখন আপনি দুবাই আছেন কত বছর পনেরো বছর আবার ব্যাক করবেন কিছুদিনের মধ্যে আচ্ছা তো এখন কথা হচ্ছে যে আপনি যে যাদের কাছে বড় হয়েছিলেন পরবর্তীতে ওনারা ওনাদের কি বাবা মা ডাকা হয়েছে হ্যাঁ বাবা মা ডাকছে সম্পর্ক আছে ওনাদের সঙ্গে হ্যাঁ আছে তো ওনাদের কত নিয়ে আসতে পারতেন ওনারা ওনারা কি জানে এই বিষয়টা আজকে আমার শ্বশুর যে আব্বা উনি মারা গেছে আচ্ছা শ্বশুরই আছে উনি অনেক দুর্বল না না ওই যে বললাম যে ওনাদের কি কি বাবা মা ডাকা হয়েছে কিনা যারা আপনাকে পেলে বসে বড় করেছে হারিয়ে যাওয়ার পর হ্যাঁ ওনারাই শ্বশুর আমার আপনি চলেন স্টুডিওতে সমস্ত কিছু মেলাবো ইনশাল্লাহ বাকি টুকু সবকিছু ঠিক থাকে আপনি পাশের মেয়ে বসবেন চলেন ভিতরে ব 
বসেন এখানে তো আপনি নিয়ম জানেন যেহেতু আপনি পুরো ভিডিও দেখেন পনেরো বিশ মিনিট বসতে হবে সাউন্ড প্রুফ অবস্থায় ওখানে আমি বাইরে কথাবার্তা বলে তারপরে আমি ভিতরে আসবো জি প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা আমরা চলে যাচ্ছি তৃতীয় ধাপে এখানে টোটাল ইনফরমেশনগুলো দেয়া আছে শরীরের চিহ্ন আছে এটাও গোপন তো তাদের দাবি করা পরিবার ঠিকানা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে বাহের চর ইউনিয়ন কেদারপুর থানা বাবুগঞ্জ জেলা পরিষদ হুম যারা বেসিক ভিডিও লিঙ্ক খুঁজে পান না তারা এই লেখাগুলো একটু পজ দিয়ে পড়ে দেখবেন যে বেসিক ভিডিওর যে সামারিটা সেই সামারিটা এখানে দেওয়া আছে চলে আসছেন আসসালামু আলাইকুম তিন ভাই ভালো আছেন না ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়ালাইকুম আসেন চলে আসেন ওয়ালাইকুম আসসালাম ভালো আছেন এই তো ভাই চলে আসেন সবাই ভিতরে একটু সিস্টেম করে বসে যান চেপে চেপে মেয়ে থেকে একটা সাইডে দেন হ্যাঁ আসেন আর কেউ আছে আরো বেশ কয়েকজন আছে ভালো আছেন না আরো বেশ কয়েকজন আছে আমরা পরে নিয়ে আসতেছি আমাদেরকে বাচ্চা কাচ্চা হেফাজতে আছে তো না আচ্ছা বাচ্চা কাচ্চাদের অনেক সময় রাখলে চিল্লাচিল্লি করে এই জন্য একটু নিচে রাখতে হয়েছে আপনারা যে পাশের রুমে চলে আসেন দুইজন এখানে এখানেও জায়গা আছে আমি কথা বলবো হ্যাঁ বসেন বসেন আচ্ছা তিন ভাই বসে যান সমস্যা নেই আরিফ ভাই কোথায় ও আজকে তিন ভাই আসছে আচ্ছা একটু সবার পরিচয় নেই মুখের এই এটা একটু খুলতে হবে যে উনি কে হয় আপনার ভাই মানে আমাদের যিনি এই যে মোসেল সাহেব খাদিজা বেগম আপনি হচ্ছেন বড় বোন না এখানে মা বা বাবা কেউ আসে নাই আচ্ছা ছবি আমি একটু পরে নিচ্ছি সবার ফোন গুলো সবার ফোন গুলো একটু মিউট করে দেন বা বন্ধ করেন আমি এক করে একটু পরিচয়টা নেই ফোন বন্ধ করেন ফোন বন্ধ করেন আপনার পরিচয়টা দেন তো ভাই আমি মোহাম্মদ হানিফ कैमरा दिखे तक विवाहित अमुक जगह मामा मोहसिन 
তারপরে বাড়ি কোটা জিজ্ঞেস করলে জিজ্ঞেস করে হয়তো বনি লিখে রাখছে এক জায়গায় বলছে আসে সমস্যা নেই আপনি তথ্যটা আমি নিয়ে রাখলাম যদি মহাশীর নামে কেউ আসে তাহলে আপনাকে আমি জানাবো আর হলো বলছে যে আপনি ভিডিওগুলো নিয়মিত দেখেন আর আমার সাথে যোগাযোগ রাখেন তোমার সাথে আমার প্রায় এরকম মেসেঞ্জারে কথা হতো আমাকে দেখাইছিস কথাবার্তা হতো তারপরে এই যে গত পনেরো দিন এক মাস আগের থেকে উনি বলছে ভাই আপনার কাছে ফোনটা থাকে না মনে আমি মেসেজ দিচ্ছি আপনি কোনো রিপ্লাই নেই হ্যাঁ বললাম যে ভাই আমার যে মেয়েটার স্কুল বন্ধ তো অনলাইনে ক্লাস করা লাগে বাসায় যেন ফোনটা রেখে আসে পরবর্তীতে উনি বলেছেন না ফোনটা রাখতে হবে আপনার মামার ভিডিও আসতে পারে তা আপনি একটু ফোনটা রাখেন পরে যে উনি যখন নানা নানি এবং মা খালার নাম বলছে আর সবচেয়ে বড় কথা আমার মার নাম বলে হাসনা বেগম আমি জানি ছোট থেকে কিন্তু আমার মামা মামা দেখলাম হাসেন বানু করে ডাকছে তখন আমার মারি দেখলাম তোমার নাম হাসেন বানু হ্যাঁ আমার ডাক নাম হাসেন বানু মারে <laughs> 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 তারপর আমার বাইরে ভিডিও পাঠালাম হানিফ্রে সবাই বললো যে না ঠিক আছে এটাই কালাম্বার মা দেখেই বলছে যে এটাই আমার ভাই হ্যাঁ উনি কমেন্ট টা করছিল সম্ভবত একুশে অক্টোবর দু হাজার একুশে এই যে এটা হচ্ছে ওনার কমেন্ট ছিল ভাইয়া আমার মা আপনার এপিসোড আসলে কিভাবে আসবে আপনি আমার মা না আপনার আমার মামা কি হবে না আমার মা তখন ওনাকে আমি রিকোয়েস্ট পাঠাই কিন্তু অ্যাকসেপ্ট করে কিন্তু আমাকে রেসপন্স করে না মেসেঞ্জারে এরপরে আমার সাথে যেহেতু অ্যাড ছিল উনি এরপর হচ্ছে আপনার এই যে এটা ওনার আইডিতে একটা পোস্ট করে একদিন সেটা হচ্ছে ওনার মা ওনার খালা এবং নানি ছবি দিয়ে এই যে এটা এই এই স্ক্রিনশটটা দেখেন এটা পোস্ট করে 24 অক্টোবর 2021 হ্যাঁ 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 রাইট এটা আপনি আমাকে পাঠাইছেন হ্যাঁ হ্যাঁ যে আমার এই একটা মামা হারিয়ে গেছে 35 বছর আগে মামা তুমি যেখানে থাকো তোমার বন্ধুর ছবি দেখে তুমি আমাদের সাথে যোগাযোগ করো এই লেখাটা লিখে তো এটা আমি রেখে দিছি রাখার পর বিস্তারিত ওনার কাছ থেকে নিলাম এই সব নিয়ে নেয় বাবার নাম মায়ের নাম আর ওনার কিভাবে হারাইছে এটা নিয়ে রেখে দিছি তো যে দিন ভিডিওটা আসছে আসার পরে আমি ভিডিওটার সঙ্গে সঙ্গে ওনাকে পাঠাইছি পাঠাই ওনাকে ফোন দিলাম হ্যাঁ বললাম যে হারুই ভাই একটা ভিডিও আসছে আমার মনে হচ্ছে এটাই আপনার মামা একটু ভিডিওটা দেখান সবাইকে তুই ভাই এই এই এইটা এরকম কতগুলো আছে আপনার কাছে আমার কাছে এখনো পর্যন্ত এই যারা আমরা এটাকে একটা সিস্টেম আনতে পারি কিনা সেটার উপরে আমরা গতকালকে একটা ভিডিও ছেড়েছি আমরা পাবলিকের মতামত চাচ্ছি কারণ এখানে ট্রান্সপারেন্সি নিয়ে এক ধরনের প্রশ্ন উঠতে পারে যে কারণে আমরা এখন পর্যন্ত অফিসিয়ালি কোনো স্টেপ নেই আমি এরকম দেখলাম যে আমাদের যে আরেকজন আনঅফিসিয়াল ভলেন্টিয়ার আছে সম্ভবত ওর নাম যেন কি ফিমেল আমি ভুলে যাই মাঝে মাঝে নাম রেজিনা রেজিনার কাছেও দেখলাম প্রায় তিরিশ চল্লিশটার মতো এরকম নাম্বার আছে হয়তো বা আপনাদের কাছে রিপিটেটিভলি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এই এইটা তার মানে যদি আমরা সংগ্রহ করি যে যারা আসলে ফ্যামিলি মেম্বার খুঁজতেছে এই নাম্বারগুলো যদি আমাদের কাছে থাকে বা এই ডাটাগুলো যদি আমাদের কাছে থাকে তাহলে যে আসবে তাদের সাথে আমাদের কিন্তু মেলানো কিন্তু অনেক সহজ হয়ে যাবে সহজ হয়ে যায় এটা আমাদের অফিসিয়াল ভাবে করাটা জরুরি আচ্ছা এটা নিয়ে আমরা চিন্তা করতেছি কি করা যায় তো ভাই এটা আপনার যাকে খুঁজতেছিলেন সেই লোকই জি আমি কনফার্ম আপনাদের ভাই এটা কনফার্ম 100% কনফার্ম 100% আচ্ছা বাকি যারা আটা কথা ছিল জি বলেন হ্যাঁ যেহেতু ভিডিও করতেছেন হ্যাঁ হ্যাঁ শিওর আমি কিন্তু আপনার ওই যে মিলপুর থাকতেই আপনি ওই যে আমার <laughs> 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 
আর আপনার পরিচয় আমি হচ্ছে খাদিজা বেগম আমার আম্মু খাদিজা বেগম আপনার আম্মু ও ওকে মানে ওনার বড় বোন জি সে হচ্ছে ঠিক আছে নাম নামটা বলেন আমার নাম মোহাম্মদ শামিম শামিম আপনার নাম জাহিদ হোসেন রনি স্যার বস ঠিক আছে ঠিক আছে আমরা মোটামুটি কনফার্ম হয়ে গেছি বাকি বিষয়গুলো দুই বোন আমরা আপনাদেরকে ভিতরে নিব পাশাপাশি বসে আমরা বাকি বিষয়গুলো পয়েন্ট করব আর ছবিতে দেখাতে চাচ্ছিলাম ছবিটা কি আছে দেন আমাকে একটু ছবিটা দেন বাবা মা বেঁচে থাকলে কত খুশি হইতো না আমার এছাড়া কোন ছবি নেই আপনাদের কাছে আচ্ছা এটা থাকুক আমার কাছে আমি যদি আপনারা বসেন উনি আমি ডাকবো দুজনকে একসঙ্গে নিবো আর কেউ না ফোন টোন সাইলেন্ট করে তারপরে যেন ভিতরে ঢোকে বসেন গরম হয়ে গেছে না ও দেশটা হাঁটতে ভুলে গেছে কিছু শোনা গেছে ভিতর থেকে জি না কিছু শোনা যায়নি ঠিক আছে বসেন আর পাঁচ পরিবার থেকে আপনি হারিয়েছেন কত বছর যাবৎ আনুমানিক আপনার বর্তমান বয়স হচ্ছে ছেচল্লিশ বছর মানে আপনার সার্টিফিকেট দেখে যদি বলি আর কি চুয়াত্তর ছিয়াত্তর সাল যদি হয় তাহলে ছেচল্লিশ বছরের মধ্যে আপনি যদি কত বছর বয়সে হারাইছেন আনুমানিক আট নয় এরকম বলছেন আট নয় বয়স আট নয় যদি হয় তাহলে ওখানে প্রায় সাঁত্রিশ থেকে আটত্রিশ বছর সাঁত্রিশ থেকে আটত্রিশ বছর মানুষের জীবনে দুই বছরে তিন বছরে কত চেঞ্জ হয়ে যায় সাঁত্রিশ থেকে আটত্রিশ বছর বয়সে এসে মানে এই যে আটত্রিশ বছর পরে আজকে রুমটাতে বসে আছেন আপনি এই মুহূর্তে আপনার মনের অনুভূতি কি আমাকে একটু বলেন তো মানে বাবা মাকে নিয়ে কী চিন্তা হয় আপনার বাবা মা ভাই বোন বাবা তো মারা গেছে এটা আমি জানি হ্যাঁ শিওর আর মা বোনকে পেলে তো আমি আজকে অনেক খুশি হবো আমার নতুন খুশি আজকে কেউ হবে না এটাই আমার ভিতরে কাজ করতেছে আর এখানে যে আসছি আজকে এটাও এক ধরনের স্বপ্নের মতন লাগতেছে আগেও একদিন আসছিলাম আপনার এখানে আপনার ভিডিওগুলো আমি ফেসবুকে দেখছি বাড়াইছিল কে জানি এখানে আরিফ ভাই আরিফ ভাই তো পাঠাই সেটা ঠিক আছে কিন্তু আপনি জানতে পারছেন কিভাবে এই ভিডিওর মাধ্যমে যোগাযোগ করছেন কিভাবে যোগাযোগ করছে আমার যে ছেলে শাহনুর দুবাইতে আছে হ্যাঁ ও দুবাইতে থাকে জি ও আরিফ ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে করে তারপরে হচ্ছে হলো এখানে ও আপনাকে সালামও দিছে একটু আগে ফোন দিছে থ্যাংক ইউ ভাই ভালো থাকেন আপনারা দেশের জন্য অনেক কষ্ট করেন কাউকে দেখলে চিনবেন আশা করতেছি আমার ছোট যে ছোট না আর কি বড় যে বোন দুইজন বড় বোনের ছোট বোনকে দেখলে হয়তো সীমিত আমি একটা ছবি আপনাকে দেখাচ্ছি আপনার কিছু মনে করার দরকার নেই আপনি জাস্ট ছবিটা একটু দেখেন দেখার পরে আপনার মন থেকে যেটা আসে সেটাই আপনি আমাকে বলেন হ্যাঁ একটু দেখেন এরকম লাগতেছে তো আমার বড় বোন হাসান বানুর মুখটা একটু চ্যাপ্টা চ্যাপ্টা ধরনের হাসান বানু এটা হাসান বানু আমি জানি না উনি উনিকে আর কি অনুমান করতেছে বাইরে থেকে উনি আমাকে একটা আর এটা আমার বড় বোন হবে ডান পাশে যেটা জি জি হাতে যেটা ঘড়ি জি জি দুজনেরই তো হাতে ঘড়ি মনে হয় দুজনের হাতে ঘড়ি এটা বড় বোন হবে আচ্ছা ছোট বোন হতে পারে 
হাসান বানু হাসান বানু এটার নাম হাসান বানু বলছেন মাঝখানে উনি যিনি বসে আছেন উনি কে হতে পারেন উনি তো আমার মা হতে পারে যদি হয় তাহলে তো ছবি ডায়াগ্রাম ওইটাই বলে কিন্তু ফেজ দেখে যে চেনার বিষয়টা ওইটা আসে নাই ওইটা এখনো আসছে আসছে না ওকে আমি বলেন একটা বিষয় আমি একটু শেয়ার করতে চাই শেয়ার শেয়ার যে ওই ওই দিন যে বেসিক ভিডিওতে আসছিলাম ওই দিন তো আমি অসুস্থ ছিলাম এক দুই নম্বর কথা হলো প্রায় তিন চার পাঁচ রাত আমার ঘুম হয় না এই অবস্থায় আসছে এখানে আসার পরেও ঘুমাইতে পারি না মানে ঘুম হয় না কেন ওই এখানে ওই যে মক্কা হোটেল আছে না মক্কা হোটেল এখানে পাশে রেল স্টেশন কিন্তু ও রেল শুধু আসতে যাচ্ছে শব্দ হচ্ছে এর জন্য ঘুম হয় না এমনি তো ঘুম হয় না পাঁচ দিন আপনি ঢাকাতে ছিলেন এই ভিডিও করার জন্য না না পাঁচ দিন না তাহলে একদিন যেদিন সকালে আসছি ওইদিন বিকাল পাঁচটার সময় অনুষ্ঠান ছিল না আপনাদের ও আচ্ছা ওই দিন আপনি ঘুমাইতে পারেন ওই দিনও ঘুমাইতে পারেন গাড়িতে তো এমনি ঘুম হয় না আচ্ছা আচ্ছা দাবি করে আসছে তাদের সামনে জিজ্ঞেস করেন তাদের মুখ থেকে তাদের জানার কথা জি জি হ্যাঁ তাদের কাছ থেকে জিজ্ঞেস করেন যদি জানেন পর দেখেন আমার কাজ ছিল হচ্ছে আপনাদেরকে সামনাসামনি করানো হ্যাঁ এরপরে আর আমাদের আসলে আমার আর তেমন কোন কাজ থাকে না আমার কাজ এখানেই শেষ বেসিক্যালি বাকিটুকু ওনারা দুজন আসছে কি দাবি করে আসছে কি অবস্থা কথাবার্তা আপনারা বলেন হ্যাঁ এটাই হচ্ছে আপনাদের কাজ এখন আমার আসলে আর তেমন কোনো কাজ নাই আমার কাজ শেষ অনুমান করতেছি আপনি খাদিয়া এবং কত সালে হবে তিরানব্বই সালে শহরে শহরে জীবন কাটাই দিলাম আর মা তো যে কদিন জীবিত ছিল আমাদের কাছে ছিল একসাথে কত ঘুরছে দোকানে চাকরি করতো একা একা দোকানে যাইতো 
আর আমাদের বংশটার কি হবে বংশ যে একটা আছে পদবী পদবী হলদার 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 আমরা হলদার দুলবেরে হলদার ছিল এরাও হলদার এখানে একটু মিস্টেক আছে আমি শুনছিলাম আর কি তালুকদার ও তো হালসা কাছে হালাদার তালুকদার হয়ে গেছে আর কি হালাদার আম্মা বলছিল একদিন আচ্ছা ওই নামটা মিলছে জি দেখেন আর কিছু মনে আছে কিনা আর ছোটবেলা কিছু আমার ঘটনা বলতে পারবেন সিডিয়ার কথাটা মনে আছে তো সিডিয়া আগ্রাবাদ সিডিয়া যে আমরা থাকতাম কোথায় আগ্রাবাদ সিডিয়া সিডিয়া কলোনিতে আমরা থাকতাম ওই যে নিউ মার্কেট ওই দিক থেকে যে রাস্তাটা সোজা ও দক্ষিণ দিকে আসছে ওই দিকে না হাতে সোমনি না হাতে সোমনি নাজিরপুর তারপরে আমরা গাবি মসজিদের ওখানে থাকতাম সেটা মনে আছে একটা বড় দিকে আছিল দিকে আর দিকে ওই হ্যাঁ গাবি হ্যাঁ হ্যাঁ ওখানে একটা কবরস্থান আছে ওই পাশে একটা পাকার ঘর আছিল ওখানে থাকতাম আমরা মসজিদের কথা মনে নেই গাবি মসজিদের কথা মনে নাই আসলে পুকুরটার কথা মনে আছে কেন সেটা বলা যায় হ্যাঁ আর এই সাইডে ওই যে চমনির ওই দিকে চমনির দক্ষিণ দিকে ওখানে আব্বার কবর দেওয়া হইছে না ওই মসজিদের পাশে ওই তো মসজিদের পাশে ওটা আমার মনে আছে আর পুকুরে যে আমরা দুই ভাই বোন সাতটায়তা মা লাঠি নিয়ে তারপরে দাবড়াইতে আমাদের উঠানো যে সেটা মনে নেই মনে আছে তারপরে একটা দোতলা আছে এরকম সিঁড়ি আমরা ছাস্টা খাই নিচে নামতাম আবার উঠতাম সেই দোতলাটা এখনো সেরকম আছে আমি এই গত বছর গেছিলাম এক আমি যাই ঘুরে দেখে আসছি একই রকম আছে এখন একদম সব কিছু চেঞ্জ হয়েছে মসজিদটা একতলা থেকে সাততলা হয়েছে কিন্তু সেই দোতলাটা এখনো চেঞ্জ হয়নি সেই দোতলাটা এখনো সেরকম আছে সেখানে ঘর বাড়ি চেঞ্জ হয়েছে আমাদের দেশের বাড়িটা ওখানে দেশের বাড়ি তো সেই রকমই রয়েছে আর সেই তুমি যে পুকুর পাড়ের কথা বলছো সেটা এখন পাকা স্পিস স্পিস ডাল হয়েছে না আপা আমি এই বাবুগঞ্জ টা আইডিয়া করছি অনেক পরে ওনাকে বলছি আমি শুনছি আমরা আগে যদি আমার আমি একবার যখন গেছিলাম সেটা হারাই যাওয়ার পরে অনুমানিক এক বছর দুই বছর পরে গেছিলাম আমি শুনছি যে এরকম একটা ছেলে গেছে তারপরে আমি সিটান থেকে আসছি আসার পর মানে একজন বলছে যে সে বাবুগঞ্জ থানায় আছে তখন আমি ওর দুলা বাইরে পাঠাইছি তুমি যাও তাড়াতাড়ি আইয়া ঘুমাবা আগে যাও যাই হোক এই কিছুক্ষণ আগে ছেলেটা নেমে গেছে বাবুগঞ্জ থানায় নিছিল আপনাকে বাবুগঞ্জ থানায় গেছি কিনা বলতে পারেন আপনাকে বলছি না যে একটা ফেরি আমার মার সাথে যখন বন্ধুদের সাথে গেছিলাম আমি বাবা মারা যাওয়ার পরে বাবা বাবা মারা যাওয়ার আগে না পরে এটা আমি ভুলে গেছি আমরা লঞ্চে এই পারে নামতাম ভোলা না এইটা পার হইয়ে মানে ওই পারে আমাদের বাড়ি যে কোন একটা রাস্তা আছে বাজার বাজার হ্যাঁ বাজার মাসখানে দিয়ে মাসখান দিয়ে রাস্তা মিঠো মিঠো পথ দিয়ে যায় এখন আর মিঠো না সেটাই এখন পিস ঢালে হইছে এইটাই আমাদের যাওয়ার যাওয়ার পরে ডাইন সিটি একটা স্কুল আছে হ্যাঁ হুম ওই স্কুলে আফা লেখা পড়া করছে হ্যাঁ এখন আছে স্কুল আবার চিটাং ওই স্কুলে মনে লেখা পড়া করছে ওই যে যে মুসি স্কুল হ্যাঁ 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 আপনাদের বাবার নাম কি ছিল আব্দুল হাসেম উনি রাজমিস্ত্রি ছিলেন আপনি বলছেন রাজমিস্ত্রি হতে পারে হতে পারে আমি শুনছি আমি দেখি নাই কোনদিন মায়ের নাম মালেকা বানু যদি কেউ বলতো যে অমুক জায়গায় যাও তোমার ছেলের আইনে দিবে বা দেখছি সেখানে দৌড়াই চলে যেত তার খাওয়া দাওয়ার কোন হুক ছিল না একটা মাত্র ছেলে আর না খাইতে খেতে এমন ছিল আলসার হয়ে গেছিল আপনারা যে তিন ভাই বোনের মধ্যে উনি মেছো 
সবার ছোট ও সবার ছোট এর পিটাপিটি এর সাথে সারা দিন বললাম না যে সারা দিন মারামারি করতে মারামারি ও দুই বোনের আদরের ভাই আপনি ছোটবেলায় বলতো কি জানেন বলতো আমি একটা বড় হলে একটা যখন পয়সা কামাই করব চার তলা বিল্ডিং করব করে উপরে রাখবে আপারে বড় আপারে আর তিন তলা থাকবে ও ওর ছেলে মেয়ে নেই বোন আর আমাকে মাকে দিবে দিয়ে তো বৃদ্ধ হয়ে যাবে মা তখন মাকে দিবে দোতলায় উঠান আমার সমস্যা হবে না আমাকে দিবে একদম নিচে তারপর আবার দুষ্ট মিকর বলতো কেন হাসনাই নিচে দিবি কেন বলতো কি ও আমার সাথে মারামারি করে সেজন্য ও নিচে থাকবে যা যাবে ওর উপর দিয়ে যাওয়ার বন্য সব ওর উপর দিয়ে যাবে এরকম করে বলতো সেগুলো মনে আছে তারপরে সিডিয়ার কথাটা যেটা জিজ্ঞেস করছিলাম বিশেষ করে সেটা মনে আছে আপনি বলছিলেন কে বলছিল যে পুকুরে পড়ে গেছিলাম কদম ফুল ধরার জন্য আমি অসুস্থ ছিলাম আমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছে ওর কোলে দিয়ে গেছে ওরে তারপর না আমার আম্মার কোলে রয়েছে তারপরে এক মহিলা বলে কি আমি ছেলেটা তো খুব সুন্দর আমার একটু দেন আমি নেই তোর বলেছিল না আমি তো শুনছিল তোর বলেছিল হ্যাঁ এবারে আমি আবার অরেলি এক্স ভিতরে ঢুকছি এই নিয়ে গেছে নিয়ে গেছে এই কোথায় নিয়ে গেছে আর দুই দুই দিন পর্যন্ত পায় না হাই হাই পরের দিন এটা তো অনেক ছোট তখন তার মনে থাকার কথা না একদম মাথা গেল ছোট না 7 8 বছর মাস বয়স তখন তখন তো আমার আম্মা কাঁদতে কাঁদতে পাগল হয়ে আর বাসায় আসে না এই খুঁজতে 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 কাঁদতে কাঁদতে এরপরে বাজার চলে গেছে বাজার এরপরে এক লোক কইতে আসে যে আমাদের ওই গ্রামে একটা ছেলে নিয়ে এসে ছয় সাত মাসের খুব সুন্দর ছেলেটা ওই গিয়া তারপরে পায় হ্যাঁ এরপর কই তারে দরাই দরছে আমার মা বাবা তুমি আমার ওই ঠিকানা কো এরপর যাই দুপুর বেলায় এই বাসায় সাইডে গেছে তো মহিলার কিছু বলে না যাই শুনে যে ও সিলেটে আছে হয় হয় এরপরে এমন সিলেন সিলে কিছু খায়ও না তারপরে আমার আম্মা যাই এরপরে আনছে আর সব গ্রামের মানুষ এক একাত্রিত হয়ে ওই মহিলার মন্দ করছে বকাবকি করছে খুব ওই ওইগুলো করতো আর আমার আম্মা সবসময় কান্নাকাটি করতো যে আমার ছেলেরা কোথায় গেছে আমার না কই এরকম ও তো কিছু বোঝে সাত আট নয় বছরের বয়স ও তো কিছু বোঝে তারপরে যদি একটা কাক দেখতো বা একটা মুরগি দেখতো বলতো যে আমার মহাসিন টা আনছো আমার মহাসিন টা আনস নাই আমার ভাত খাইতে আসো এরকম থালা এরকম উপর করে দিয়ে ভাত গুলো সব সিটে ছিটিয়ে ঘরে যে হাত দিত না কিন্তু বিছনায় শুয়ে শুধু কানতো মানে মাথা ঠিক ছিল না তখন যখন মারা গেছে তখনও মানে মানে মাথা ঠিক ছিল না এই অবস্থা এক বছর আগে একজন লোক আমাদের পেজে এসে কমেন্টস করে কে হয় আপনাদের যিনি কমেন্টস করছে ছেলে ওনার ছেলে এসে এক বছর আগে খোঁজ করে এই ছবিটা ওনার আইডি থেকে উনি প্রায় ছয় মাস আগে পোস্ট করছে এবং সেই আইডির কমেন্টসে ছিল মামা তুমি কবে আসবা এই হচ্ছে তোমার পরিবার এবং এই এক বছর না বলতে গিয়ে আমার নিজেরই আমি আই এম গেটিং ইমোশনাল ওই এক বছর আগে যখন পোস্ট করে তখন হচ্ছে হলো ওনাকে আমরা আমাদের অফি আনঅফিসিয়াল ভলেন্টিয়ার যারা তারা নক করে করে ডিটেল ইনফরমেশন নেয় আর আপনি সেই এক বছর পরে আসলেন আমাদের এখানে উনি আসতে চাইছিল আমার অনুষ্ঠানে উনি অথবা উনি যে উনি আসতে চাইছিল যে আমি আমার ভাইরে খুঁজ করতে তো আমরা তো ওই সিস্টেমটা ফলো করি না হ্যাঁ তো আমাদের এখানে যারা হারাই যায় তারাই আসে আমার ছেলে দিছে তখন আমি আরিফ ভাইকে বলছিলাম যে আমি আসতে হয়তো এক বছর লেট হবে তা আপনারা এই এই অ্যাড্রেসটা রেখে দেন যদি কেউ আসে আপনাদের আপন ঠিকানা আমার অ্যাড্রেসটা বলিয়ে 
আচ্ছা এখানে একটা কথা বলে দিই প্রিয় দর্শক উনি বলছে যে এইভাবে হয় না আপনার আসতে হবে এখানে এখানে একটা কথা বলে দিই প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা গতকালকার আপডেট ভিডিওতেও আমরা এই প্রস্তাবটা আপনাদের জন্য রেখেছি আমরা করব কিনা আপনারা যদি সম্মতি দেন তাহলে হয়তো আমরা অফিশিয়ালি আগাবো সেটা হচ্ছে যাদের পরিবারের সন্তান হারিয়ে গেছে তাদের একটা ডাটা এন্ট্রি করতে চাই আমরা যে আসলে এই সংখ্যাটা কত কিছু বেসিক ইনফরমেশন নিয়ে এরপরে আমাদের অনুষ্ঠানগুলো যেভাবে হচ্ছে এখানে ভিক্টিম যারা আছেন তারা যেভাবে আসেন সেভাবেই আসবেন তারপরে যে ম্যাচটা হবে সেটা খুব ইজিলি করা সম্ভব যে বাবার নাম মিলেছে মায়ের নাম মিলেছে চার পাঁচজন ওনারা যদি পেজে নাও থাকেন বা যদি কেউ নাও দেখেন তাহলে আমরা খুঁজে বের করতে পারবো এটা এবং সেক্ষেত্রে আমাদের কাজটা হয়তো আরেক ধাপ এগিয়ে যাবে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া কি সেটাও আমি বলেছি তো ডেফিনেটলি মিলে গেলেই যে আমরা তাদেরকে সংবাদ দিয়ে দেবো বিষয়টা এরকম হবে না মিলে গেলে আমাদের এখানে যেভাবে আপডেট ভিডিও হয় সেভাবেই হবে হুবহু সমস্ত কিছু হবে জাস্টিফাই হবে এই এই প্রক্রিয়াতেই জাস্টিফাই হবে তো আমরা সে কাজটা করব কি না সেটা আপনাদের মতামত প্রয়োজন আমরা বেশ কয়েকটা ভিডিও জুড়ে এগুলো আপনাদের ওপিনিয়ন নেওয়ার চেষ্টা করছি শক্তপোক্ত ওপিনিয়ন কারণ এটা মনে করি এটা গণমানুষের অনুষ্ঠান সো আপনারা যদি মতামত দেন সুচিন্ত মতামত সাইড ইফেক্ট সমস্ত কিছু চিন্তা করে তাহলে আমরা সেদিকে আগাবো এবং এটা এটা নিয়ে কাজ করা আমাদের জন্য খুব ইজি আমরা চাইলে একটা ফোন নাম্বার রেখে দেবো যাতে গ্রামাঞ্চলের প্রত্যেকটা মানুষ খুব ইজিলি ওই ফোনে অ্যাক্সেস করতে পারেন এবং আমরা সেভাবে ডাটা এন্ট্রি করব তো আর বাকি যে বর্ণনাটা আপনি এখানে দিয়েছিলেন আনুমানিক পঁয়তাল্লিশ থেকে চল্লিশ বছর বয়স আপনার যেটা প্রথমেই বলছিলেন যে আমার বয়স যখন আট থেকে নয় বছর আমার মা বাবা সহ আমরা চট্টগ্রামে ছিলাম চট্টগ্রামে কোথায় ছিলেন এটা ঠিকানাটা মনে বাবা কিভাবে মারা গেছে এটা কি আপনি জানেন খেয়েছি অনেকবার আমার বাবার কথা ছোট ছোট জিনিস মানুষের জীবন এমন ভাবে গেথে যায় কারণ এই বাচ্চাটা তো হারাই গেছে আপনি তো মাদ্রাসা আইডেন্টিফাই করতে পারছিলেন তাহলে ওনার মাও মাদ্রাসাতে গেছে যাওয়ার পরে তাহলে তো এই তথ্যটা রাখা উচিত ছিল যে এই মহিলা এসে খোঁজ করতেছে বা এই মহিলা খোঁজ দেয় নাই আমি অনেক চেষ্টা করছি ওদেরকে চা নাস্তার পয়সা পর্যন্ত দিছি যে একটু কষ্ট করে দেখেন আমার আমার নাম মহসিন আর আরেকটা নাম ছিল আরেকটা নাম ছিল এটা তো বলেন না এখানে বলি নাই কিন্তু আমার বর্তমানে বর্তমানে এই এই নাম দিয়ে আমি বিদেশ আসছি আপনারা যখন ভিডিওটা দেখছেন তখন কেমন লাগছে আমাদের ওখানে খুবই দুর্বল মানে নেট পাওয়াই যায় না বলতে গেলে আমি যে সেই রাতে পাগলের মতো এর কাছে যে ছুটে যাই ওর কাছে ছুটে যাই আর টাচ ফোনে কিভাবে আনবো আমার ছেলের হয়ে বলতেছিস আর তুই তো ছবি পাঠাইছ ভিডিও পাঠাইছিস আমার আমি তো দেখতে পাচ্ছি না নেটের জন্য দেখতে পাচ্ছি না তারপরে তো এক আমার ভাসুর ছেলে সজীব নাম ও ও বাইক করে দিত ও কি করছে নেট থেকে আপনার ওই আপন ঠিকানা এটা দিয়ে আর যে কিবড়ে লিখে সার্চ দিছে সার্চ দেওয়ার পরে বের হয়ে গেছে বের হয়ে গেছে ও আমার বাড়িতে বসে নেট পাচ্ছে না শেষ আমাদের ফাঁকা একটা জায়গা আছে জমি ভেরি বলে ওটাকে জমি রাইলের কি ওখানে আমাদের ওদিকে ওখানে যাইয়ে তারপরে ই করছে ওইটা উনি ডাউনলোড করছে আমার বলে গেছে কাকি তুমি আপনি এখানে বসেন আমি এখনই যাই ডাউনলোড করে নিয়ে আসতেছি ও ডাউনলোড করে আইনি তারপরে আমাকে দেখাইছে বরিশাল আপনাদের বাড়ি বর্তমান ঠিকানা বাহের চর ইউনিয়ন কেদারপুর থানা বাবুগঞ্জ জেলা বরিশাল এখানে কি থাকছেন দুই বোন কি এখানেই থাকেন আর আপনি আমরা ফেরি ফেরি ওপার যাইতাম 
আমি শিকারপুর ফেরিঘাটে কতবার দুইবার যাই ঠিকানা লিখে লিখে দিয়ে আসি যদি এই নামে কেউ আসে খোঁজে টোতে তাহলে আমাদের কিছু জানা আপনি লিখছেন চাঁদপুর হয়ে লঞ্চে উঠি সেখান থেকে বরিশালে একটা ঘাটে নেমে ফেরি পার হয়ে অপর পাশে গিয়ে একটা বাজারে নামি সেই বাজারের ভিতর দিয়ে একটা রাস্তা ছিল সেই রাস্তা দিয়ে এক দেড় কিলো সামনে আমাদের বাড়ি ছিল গ্রামে ঢোকার সময় হাতের ডান পাশে একটা স্কুল ছিল মাঝখানে একটা খাল আছে খালের বাসে শাঁকো ছিল সোজা গিয়ে সামনে বাম দিকে একটা মসজিদ ছিল এরপর আমাদের বাড়ি মায়ের সাথে দাদার বাড়ি গিয়েছে আপনি যে যেটা মনে রাখছেন এই গ্রাফ অনুযায়ী আপনি গেলেও কিন্তু পাইতেন যেখানে <laughs> আমরা মুল্লা বলি আর কেউ যে জিন জিন দিয়ে একটা ইয়ে করে না যে কিছু তথ্য বাড়ি কোথায় ঘর কোথায় এরকম আমি অনেক দুই তিন জনকে আমি যে কত করছি এরকম বন্ধু পাঠাইছে যে আমার খালাম্মার দ্বারে যা এই খালাতো ভাইয়ের দ্বারা হানিফের দ্বারে পাঠাইছে যে খালাম্মার এই ভিডিওটা পাঠাই তা আমার আবার টাচ মোবাইল নেই তো তা পাশের বাড়ির একজনটা পাঠাই দিয়েছে ছেলে যে বলছে যে তুমি একটু যাও আমার আম্মার দ্বারে যাইয়া আমার আম্মার এই দেখাও আর ভাই কি না সে তো চিনবে কেউ না চিনুক সে চিনবে তখন আমি মানে মাগরিব করিয়া মানে আহবিন নামাজ পড়তে দাঁড়াইছি তখন মানে হানিফের আব্বা হানিফের আব্বা বলতেছে যে হানিফের মা দেহ তোমার বাইরে পাইছি সে আমার ভিতরটা লাগছে যেন কিছুটা খামসা মারছে আর আমি দাঁড়ানো অবস্থায় লাগে যেন আমার কেমন আমি কি স্টক করব না কি কী কয়ে পাইছে কি কইল তারপর বের হয়েছি তাড়াতাড়ি নামাজ সাইরে তখন ওই ছেলেরা কিছু সালাম দিয়ে কেছে কাকি হানিফ তো একটা ভিডিও দেখাবে আপনারে আমার মোবাইলে পাঠাই দিছে তখন বলি যে দেখেন তখন বসাইছি বসাই ওর দেখাইছি তা আমি ওর দিকে এক নজর তাকাইছি তাকাইয়ে বলছি এই তো সেই আর আমি আর কান্নার ঠেলা আমি আর মানে ঘাম মেটে আমি অস্থির হয়ে গেছি আমি আর কিছু বলতে পারতেছি না আর ওই ছেলেটা বারবার জিজ্ঞেস করতে আপনি তাকান আনটি আপনার দিকে তাকান দেখেন আপনার বাই নাকি আমি তাকাইতেও পারতেছি না আমার কান্দার ছেলা আর আমি যেন কি আমি বলছি হ্যাঁ আমার ওই ভাই মাথা নাড়াইতেছি ওই আমার ভাই রহমান সাহেব না কি কার জানো কার কাছে যেন দিয়েছিল ছবিটা আচ্ছা এই রহমান সাহেবের কথাটা ও ভিডিওতে বলছে এই রহমান সাহেব এই বিষয়টা আমি ক্লিয়ার করতে পারছি রহমান সাহেব আমি হারাই যাওয়া হারাই যাওয়ার পরে যে বাড়িতে গেছিলাম এটা চিটাং চক বাজার ওখানে ছিলাম আমি ওনার নামই রহমান সাহেব ওনার বাড়ি আবার ঝালকাটি বরিশাল হারাই যাওয়া সাহেবের কথা আমার মার মুখে অনেক শুনছি রহমান কে চিনতো নামাজ পড়ার পরে 
কোরআন শরীফ জানে উনি উনি আম্মা তো ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে কোরআন শরীফ শিখাইতো আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ বাট দিস আর নট সায়েন্টিফিক ফার্স্ট অফ অল এগুলো শুনে ইন্সপায়ার হওয়ার কোনো দরকার নাই এটা পার্ট অফ লাইফ হ্যাঁ আমাদের সমাজ জীবনে আমাদের ধর্মীয় জীবনে বা আমাদের আমরা যে ধরনের জীবন আচরণে বসবাস করি সেগুলো আসলে এই ধরনের কথাবার্তা আমরা অনেকেই শুনি বাট এগুলো আমার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কেউ ইন্সপায়ার হন বা কেউ বিলিভ করেন সেই জায়গাগুলোতে আমি ফোকাস করতে চাই না ডেফিনেটলি লট যাই হোক ঠিক আছে আমি খুব খুশি যে আলহামদুলিল্লাহ আপনি আপনার পরিবার পাইছেন এবং আপনি পরিবার অ্যাকসেপ্ট করছেন এর চেয়ে বড় কিছু নাই আমরা আপনাদের অসংখ্য বার ধন্যবাদ জানাই এবং আল্লাহর কাছে দোয়া চাই যে আপনার আয় আমাদের চেয়ে বাড়াই দাও কারণ এই আল্লাহর কাছে দোয়া করুন আপনি আরো করতে পারেন জি আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা জি পুরো দেশবাসীকে আমি সালাম জানাই এই উপলক্ষে আর আপনারা আমার জন্য অনেক কষ্ট করছেন আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ শুকরিয়া জি আলহামদুলিল্লাহ তো কোনোদিন ভাবতেই পারি না এভাবে পঁচিশ বছর আগে স্বপ্নে স্বপ্নে দেখছি দেখার পরে বলছে যে বাবা তুমি কোথায় ছিল অতদিন এটুকুই দেখছি আর দেখি পাওয়া না পাওয়া পূর্ণতা অপূর্ণতা সমস্ত কিছুর সংমিশ্রণে আজকের এই ভিডিও প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা এটা অনিন্দ সুন্দর একটা মুহূর্ত এবং এই সুন্দর মুহূর্তগুলো করা সম্ভব হচ্ছে বিকজ অফ আমরা বলি যে আজকে যে অত্যাধুনিক আইটি বা অত্যাধুনিক ইনফরমেশন টেকনোলজির যুগে সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে আমরা বসবাস করি সবগুলো মানুষ একটা জায়গাতে আছি বলেই সম্ভব হচ্ছে বিষয়টাকে যদি খুব সহজ করে উদাহরণ দিই এটা একটা জনসমাগমের জায়গার মতো যে সেই জনসমাগমের জায়গায় যদি কোনো একটা বাচ্চা যদি সে হারিয়ে যায় বা কোনো একটা জিনিস যখন হারিয়ে যায় ওখানে যখন মাইকিং করা হয় যে এইরকম একটা হারিয়ে গেছে কেউ পেয়েছেন কিনা সেই আওয়াজটা সবার কানে পৌঁছায় তারপরে তাকে খুঁজে বের করা হয় ফেসবুকও ঠিক দিস কাইন্ড অফ প্লেস ইউটিউবও ঠিক একই রকমের জায়গা তো আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাই যে আমার এই আনঅফিসিয়াল ভলেন্টিয়ার তুহিন ভাইয়ের মতো যারা আছেন তুহিন ভাই রেজিনা বা আরও যারা কাজ করতেছেন আনঅফিসিয়াল ভলেন্টিয়ার যারা আছেন তাদের প্রতি আমার অনেক অনেক বেশি ভালোবাসা শ্রদ্ধা আমরা যেন কাজে করতে গিয়ে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবর্তুকু ঠিক রাখি এটা হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কেউ কাউকে অসম্মান করে কথা না বলি কম্পিটিশন থাকবে কিন্তু সেই কম্পিটিশন যেন অসম্মানের পর্যায়ে পৌঁছে না যায় এই হচ্ছে বিষয় আর ফাইনালি আমরা তাহলে বলতে পারি এটাই আপনার পরিবার জি জি ওকে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের এই ভিডিওটা সফল সফলতার সংখ্যা দাঁড়ালো একশো তিন সব কিছু মিলে আমাদের সফলতার সংখ্যা একশো তেত্রিশ খুব শীঘ্রই সংখ্যা আরও বেড়ে যাবে আমরা এখানে একটা কথা বলবারই বলি ডিএনএ টেস্টের ব্যাপারে বা লিগেল প্রসিডিওর ব্যাপারে সেটা সম্পূর্ণই আপনাদের সিদ্ধান্ত আপনারা যেহেতু প্রাপ্তবয়স্ক আপনারা নিজেরা সিদ্ধান্ত নেবেন আপনারা করবেন কি করবেন না বাট আমরা আমাদের অনুষ্ঠানের জায়গা থেকে আপনাদেরকে উৎসাহ দিই করার জন্য মানুষের জীবন কত রকমের জীবন জি আলহামদুলিল্লাহ উনি অ্যাকসেপ্ট করছে সমস্ত কিছু জেনে উনি নিজের মুখেই বলছে যে এটা শতভাগ কনফার্ম এটা আমার পরিবার একটাই মাত্র মামা না এই যে উনি এক বছর আগে বোধ কমেন্টস করে রাখছিলেন এই যে ভদ্রলোক এটা ভাগিন না আপনার তো মামা হ্যাঁ এই কমেন্টস করে আছে আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম 
যাক আলহামদুলিল্লাহ আপনারা মিলে মিশে থাকেন ভালো থাকেন এই হচ্ছে বিষয় আমরা আমাদের কাজ করছি ফাইনালি আমি মনে করি তুহিন ভাই এবং এই ভদ্রলোক এই দুজন যারা কমিউনিকেশন করছিল এটা তাদের আসলে সফলতা ছেলেও দুবাইতে থাকে মিষ্টি মুখ করেন হ্যাঁ জি শেষ করি আসসালাম ভালো থাকেন ভাইডি আসসালামু আলাইকুম আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা আমাদের আরেকটা সফল ভিডিও ওটা নিয়ে আপনারা সবাই একটু আমাদেরকে অপিনিয়ন জানান আমি একটু একটু করে প্রত্যেকটা ভিডিওতেই বিষয়টা রাখার চেষ্টা করছি আমার সব চাইতে বড় যে গুরুত্বের জায়গাটা আমি আবারও বলছি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আমি যে জায়গাটায় দিতে চাই সেটা হলো ট্রান্সপারেন্সি দেখুন বর্তমান যে যুগে আমরা বসবাস করি সেখানে বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ সুবিধা যেটা এই সেটা হলো ডিএনএ টেস্ট এই ডিএনএ টেস্টের জায়গাটায় আমরা যেতে পারিনি আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক জায়গা থেকে বলেন বা ফ্যাসিলিটি জায়গা থেকে বলেন আমরা যেতে পারিনি বা আমরা যাচ্ছি না হ্যাঁ তার পেছনে কিছু জটিলতা আছে কিছুটা হচ্ছে ব্যুরোক্রেটিক জটিলতা আমাদের বাংলাদেশ সরকার সম্ভবত আমি যতটুকু জানি যেটা পুলিশের মাধ্যমে অ্যাপ্লাই করতে হয় এবং তারপরে পারমিশন নিতে হয় এবং আমরা যেভাবে র্যান্ডামলি কাজ করি সেখানে আসলে এই জায়গাটিতে বড় ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা না থাকলে রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা না থাকলে এটা করা ইম্পসিবল আমাদের জায়গা থেকে মনে হয়েছে এবং সহযোগিতা থাকলেও আমরা হয়তো সেই জায়গাটায় যেতাম না ট্রান্সপারেন্সির একটা প্রশ্ন সেটাও আমরা বলেছি তো আমরা আসলে যে বেসিসে কাজ করি সেই জায়গাটিতে আমাদের সব সময় মাথায় রাখতে হয় যেহেতু আমরা এই সুযোগটা নিতে পারছি না সুতরাং ট্রান্সপারেন্সির জায়গাটা যেন সব সময় হানড্রেড পারসেন্ট অ্যাকুরেট থাকে এটা হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বড় কনসার্ন রিসেন্টলি যে বিষয়টা এই যে মহসিন সাহেবের ক্ষেত্রে ঘটলো যে আগে থেকে আমরা ডাটা রেখেছিলাম বা জানতাম এরকম আমাদের বেশ কয়েকটা ঘটনা ঘটেছে ছোট বড় স্কেলে কিন্তু এটা সফল হতে সময় লেগেছে মাত্র তিন মিনিট তো এরকম ডেটা যদি আমরা সংগ্রহ করি সেক্ষেত্রে আপনাদের ওপিনিয়ন কি কিন্তু আমি আবারও বলি এই জায়গাটি অনেক বড় একটা বিশ্বাসের জায়গা অনেক বড় একটা ট্রান্সপারেন্সির জায়গা এবং সেটা মাথায় রেখে আপনারা ওপিনিয়ন দিতে পারেন আমি জানি আপন থেকে নাকি অনেকেই ভালোবাসেন সেই ভালোবাসার জায়গা থেকে অনেকেই বলবেন ইয়াস কিন্তু ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা আগাতে চাই না যতক্ষণ পর্যন্ত ট্রান্সপারেন্সি হানড্রেড পার্সেন্ট এনশিওর না করা যায় কারণ এটা ট্রান্সপারেন্সি এনশিওর করেই মানুষের ভালো লাগার জায়গাতে থাকতে হবে সেটা নিয়েও আমরা চিন্তা করছি আপনার আপনাদের মতামত জানাতে থাকুন সবাই জানুক যে আমরা এই প্রসেসে আগানোর একটা পরিকল্পনা আমাদের আছে ফাইনালি আমরা আগাবো কি আগাবো না সেটার অ্যানাউন্সমেন্ট হয়তো খুব শীঘ্রই আসবে আর শেষ কথা যেটা বলতে চাই নতুন যে ইউটিউব চ্যানেলটি ওপেন করা হয়েছে আপন ঠিকানার ওখানে আপনারা যুক্ত হন কারণ সব কন্টেন্ট খুব শীঘ্রই হয়তো দু এক মাসের মধ্যে আমরা সেখানে ডাইভার্ট করবো ইউটিউবে ঠিক আছে ইউটিউবে না তার ফেসবুকে যেভাবে আছে সেভাবে চলতে থাকবে থ্যাংক ইউ সো মাচ আজকের মতো এ পর্যন্তই আসসালামু আলাইকুম